আসসালামু আলাইকুম সাদাত কলেজ বিবিএস পাস থার্ড ইয়ার শিক্ষার্থীবৃন্দ অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আর আজকে অনলাইন ক্লাসে আছি আমি মোসাম্মদ দৌলতুল নাহার প্রভাষক ব্যবস্থাপনা বিভাগ আজকে তোমাদের যে আয়োজনের বিষয়বস্তু আমরা আজকে ব্যবস্থাপনা পঞ্চম পত্র নিয়ে আলোচনা করব কম্পিউটার অ্যান্ড বিজনেস এর প্রথম অধ্যায় ইনফরমেশন সিস্টেম গত ক্লাসে কিছু আলোচনা করেছি আজকে তারপর থেকে আমরা আলোচনা করব আজকে আমাদের আলোচনার টপিক দুইটি একটা হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেমের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা এবং আরেকটি হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেমের উপাদান বা সম্পদ সমূহ ইনফরমেশন সিস্টেমের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা জানার আগে আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম ইনফরমেশন সিস্টেমটা কি তো আশা করছি তোমরা ইনফরমেশন সিস্টেমটা কি এটা গত ক্লাসে বুঝে বুঝতে পেরেছো তবু আমি ইনফরমেশন সিস্টেমটা কি সেটা আরেকবার বলে নিচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেম হচ্ছে মানুষ হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক এবং উপাত্ত এর সমন্বিত ব্যবস্থা যা তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াকরণ জমা এবং বিতরণ করে একটা অর্গানাইজেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে আর ইনফরমেশন সিস্টেমের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা গুলো এখানে দেয়া আছে আমি তোমাদেরকে তোমরা বইয়ের সাহায্য নিয়ে বিষয়টা আরো পরিষ্কার ভাবে যদি স্টাডি করো তাহলে তোমাদের কাছে বিষয়টা পরিষ্কার হবে আমি তোমাদেরকে জাস্ট কিছু উদ্দেশ্য বলছি আশা করছি তোমরা অনলাইন ক্লাস যুক্ত আছো এবং শুনছো প্রথমত ইনফরমেশন সিস্টেমের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তার এখানে দশটা উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তার কথা আমি বলবো প্রথমত আস্তে আস্তে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে ইনফরমেশন সিস্টেম যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে দ্বিতীয়ত সহজ সরল সাবলীল ও বোধগম্য তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ সাহায্য করে তথ্যকে ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সরবরাহ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে কাজের প্রতিটি ধাপে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সুলভ মূল্যে এবং নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করে কাজকে ফলপ্রদ করে উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদান করে ব্যবসার ক্ষেত্রে তথ্যকে প্রধান শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে এবং উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়ন করে এবং অষ্টম যে উদ্দেশ্যটা আছে সেটা হচ্ছে সঠিক তথ্যের সাহায্যে ব্যবসার সুযোগ শনাক্ত করে এবং কাজে লাগায় সঠিক তথ্য ব্যবস্থাপনার সাহায্যে ব্যবসার যে ক্লায়েন্ট তাদেরকে ধরে রাখে এবং প্রতিযোগীকে দূরে রাখা সম্ভব হয় এই ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে এবং সর্বশেষে যে উদ্দেশ্যটা এখানে আমি বলবো সেটা হচ্ছে ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ইনফরমেশন সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এই ইনফরমেশন সিস্টেমের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা আর উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা ইনফরমেশন সিস্টেমের এখন আমরা যেহেতু ইনফরমেশন সিস্টেমের যে যাবতীয় বিষয়গুলো এগুলো সম্পর্কে আমরা এখন অনেকটা জানি এবং এগুলোতে এখন আমাদের স্টাডির অনেক অনেকটা অংশ চলে যায় তো এই বিষয়গুলো তোমাদেরকে সঠিকভাবে জানতে হলে জানার জন্য এটা পড়তে হবে এবং এই বিষয়টা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ইনফরমেশন সিস্টেম আমরা পরবর্তী টপিকে চলে যাই আমাদের পরবর্তী টপিক হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেমের উপাদান বা সম্পদ সমূহ তোমরা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাতে পারো যে ক্লিয়ারলি তোমরা শুনতে পাচ্ছ কিনা কারণ আমি আসলে এখানে লাইভ করছি ঠিকই কিন্তু দেখছ কে তাদের তাদেরকে দেখ তাদের নাম এখানে শো করে না শুধু তোমরা যারা দেখছো তারা একটু আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো যে ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ কিনা তাহলে আমরা ইনফরমেশন সিস্টেমের উপাদান বা সম্পদ সমূহতে চলে যাই ইনফরমেশন সিস্টেমের কি নিয়ে গঠিত কি কি বিষয় নিয়ে গঠিত এই বিষয়গুলোকে বলা হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেমের উপাদান বা সম্পদ আধুনিক কম্পিউটার নির্ভর ইনফরমেশন তৈরি করার জন্য পাঁচটি মৌলিক উপাদান রয়েছে পাঁচটি মৌলিক উপাদান ইনফরমেশন সিস্টেমের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন সিস্টেমের এই পাঁচটি উপাদান গুলো প্রথমে যেটা আসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেটা হচ্ছে মানব সম্পদ মানব সম্পদের পরবর্তীতে আস্তে আস্তে হার্ডওয়্যার রিসোর্স তিন নাম্বার আসছে সফটওয়্যার রিসোর্স 
চার নম্বরে ডেটা রিসোর্স এবং পাঁচ নম্বরে আছে আছে নেটওয়ার্ক রিসোর্স তো আমরা এখন এই সংক্ষেপে এই মৌলিক উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমত আমাদের আছে আছে মানব সম্পদ যেটাকে আমরা বলতেছি পিপল রিসোর্সেস মানব সম্পদ হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেমের প্রধান উপাদান এবং কেন মানব সম্পদ ইনফরমেশন সিস্টেমের প্রধান উপাদান সেটা বলার অপেক্ষাই রাখে না যে দক্ষ জনবলের উপরেই একটা ইনফরমেশন সিস্টেমের সফলতা নির্ভর করে আর উপাত্ত সংগ্রহ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ আর ফলাফল প্রাপ্তি এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কাজের সাথে যুক্ত সমস্ত মানুষকে একসঙ্গে মানব সম্পদ বলা হয় আমি আবার বলছি উপাত্ত সংগ্রহ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ ফলাফল প্রাপ্তি এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কাজের সাথে যুক্ত সমস্ত মানুষকে একসঙ্গে মানব সম্পদ বলা হয় তবে ইনফরমেশন সিস্টেমে এই মানব সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এই ইনফরমেশন সিস্টেমের মানব সম্পদকে যে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার একটি হচ্ছে ব্যবহারকারী বা ক্লায়েন্ট আর একটা হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেম বিশেষজ্ঞ এটাকে আইএস স্পেশালিস্ট বলা হয় তো প্রথমত ব্যবহারকারী বা ক্লায়েন্ট সম্পর্কে সংক্ষেপে আমি কিছু বলবো যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ইনফরমেশন সিস্টেম ব্যবহার করে তারা তারাই ব্যবহার করে এবং তাদেরকে ব্যবহারকারী বলা হয় একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্রেতা বিক্রয় কর্মী ইঞ্জিনিয়ার ক্লার্ক হিসাব রক্ষক ব্যবস্থাপক সহ আর অনেকে ইনফরমেশন সিস্টেমের ব্যবহারকারী হিসেবে পরিচিত আর এদেরকে প্রান্তিক ব্যবহারকারী অথবা ইন্ড ইউজারও বলা হয় ইনফরমেশন সিস্টেম বিশেষজ্ঞ এটা হচ্ছে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ইনফরমেশন সিস্টেম বিশ্লেষণ ডিজাইন উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকেন তাদেরকে বলা হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেম বিশেষজ্ঞ আর এদের মধ্যে সিস্টেম অ্যানালিস্ট প্রোগ্রামার সিস্টেম অপারেটর এদেরকে বোঝানো হয় বা এরা এটা হয়েছে এরা মূলত ইনফরমেশন সিস্টেম ব্যবহারকারীদের চাহিদা পূরণের জন্য সিস্টেম তৈরির কাজ করে থাকে এই ইনফরমেশন সিস্টেম বিশেষজ্ঞ যারা তারা তো এই হচ্ছে মানব সম্পদের দুইটি ভাগ ব্যবহারকারী এবং ইনফরমেশন সিস্টেম বিশেষজ্ঞ এরপর আসতেছে হার্ডওয়্যার রিসোর্স হার্ডওয়্যার রিসোর্সটা কি ইনফরমেশন সিস্টেমের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে হার্ডওয়্যার রিসোর্স তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য যে সমস্ত ফিজিক্যাল ডিভাইস ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংযুক্ত থাকে তাকেই বলা হয় হার্ডওয়্যার রিসোর্স আর হার্ডওয়্যার রিসোর্সকেও আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে মেশিন আর একটা হচ্ছে মিডিয়া মেশিনটা হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেমের সাথে যুক্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আর এই ইনফরমেশন সিস্টেমের সাথে যুক্ত যে বিভিন্ন কম্পিউটার আছে যেমন মাইক্রো কম্পিউটার মেইন ফ্রেম কম্পিউটার ডেস্কটপ কম্পিউটার ল্যাপটপ তারপরে ট্যাবলেট এবং কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন কিবোর্ড মাউস ভিডিও ক্যামেরা প্রিন্টার স্ক্যানার ইত্যাদি মেশিন হিসেবে পরিচিত আর মিডিয়াতে আছে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস যেখানে তথ্য সংরক্ষণ করা হয় এবং এই তথ্য সংরক্ষণ করার এই জায়গাটাকে আমরা মিডিয়া নামে পরিচিত বা মিডিয়া নামে চিনে থাকি যেমন ফ্লপি ডিস্ক হার্ড ডিস্ক ম্যাগনেটিক টেপ অপটিক্যাল ডিস্ক মেমোরি কার্ড ইত্যাদি তো মিডিয়া এবং মেশিনটা কি তাহলে বোঝা গেল তারপরে আমরা পরবর্তীতে আমাদের নেক্সট যে আলোচনা আছে হচ্ছে সফটওয়্যার রিসোর্স সফটওয়্যার রিসোর্সে চলে যাই ইনফরমেশন সিস্টেমের হার্ডওয়্যার সমূহকে হ্যাঁ একজন ফেসবুক ইউজার আমাকে সালাম দিয়েছ আমাকে কাইন্ডলি একটু যদি তোমরা সঠিক ভাবে এটা শুনতে পাচ্ছ কি না একটু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করলে আমি বুঝতে পারবো যে আসলে তোমরা পরিষ্কার ভাবে শুনতে পাচ্ছ এবং যে সালাম জানিয়েছ তাকে ওয়ালাইকুম আসসালাম তাহলে আমরা সফটওয়্যার রিসোর্সে চলে যাই সফটওয়্যার রিসোর্সটা হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেমের হার্ডওয়্যার সমূহকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় আবার বলছি ইনফরমেশন সিস্টেমের হার্ডওয়্যার সমূহকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় নির্দেশের সমষ্টি হলো প্রোগ্রাম এবং প্রোগ্রামের সমষ্টি হলো সফটওয়্যার যার সাহায্যে হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে 
হার্ডওয়্যারকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয় আর সফটওয়্যার রিসোর্সকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার প্রথমটি তারপর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এবং থার্ড হচ্ছে আমাদের প্রসিডিউর বা কার্য পদ্ধতি তাহলে আমরা প্রথমে সিস্টেম সফটওয়্যার নিয়ে কথা বলি সিস্টেম সফটওয়্যারটা হচ্ছে কোন সিস্টেমকে পরিচালনার জন্য যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার অপারেটিং সিস্টেম হলো সিস্টেম সিস্টেম সফটওয়্যার যা কম্পিউটার সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ করে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ এবং ইউনিক্স হলো দুটি জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হচ্ছে নির্দিষ্ট কাজের জন্য যে ব্যবহৃত সফটওয়্যার গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যেমন কোন কম্পিউটারে সিস্টেম সফটওয়্যার থাকলেই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের সাহায্যে কাজ করা যাবে যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাইক্রোসফট এক্সেল ইত্যাদি তাহলে আমরা এখন আমাদের যে কার্য পদ্ধতি এটাও সফটওয়্যার রিসোর্সের অন্তর্গত কার্য পদ্ধতির মধ্যে বা প্রসিডিউরের মধ্যে যে বিষয়টা আসতে সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেমের কোন অপারেশন পরিচালনার জন্য যে নির্দেশ নির্দেশগুলো দেয়া হয় বা যে নির্দেশাবলী দেয়া থাকে সেটাই হচ্ছে প্রসিডিউর যেমন ডেটা এন্ট্রি প্রসিডিউর ভুল সংশোধন প্রসিডিউর ইত্যাদি शब्द डेटा हिसाब से আর ইনফরমেশন সিস্টেমের ডেটা রিসোর্সের পরবর্তী যেটা আসে সেটা হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্ক রিসোর্স নেটওয়ার্ক রিসোর্সটা কি যেটা কম্পিউটার বেসড ইনফরমেশন সিস্টেমের জন্য টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি এবং নেটওয়ার্ক যেমন ইন্টারনেট তারপরে ইন্টারনেট এক্সট্রানেট এগুলো প্রয়োজন হয় আর নেটওয়ার্ক রিসোর্স কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক রিসোর্সটা কমিউনিকেশন মিডিয়া এবং নেটওয়ার্ক সাপোর্টের সমন্বয়ে গঠিত কমিউনিকেশন মিডিয়া বলতে এখানে যে বিষয়টাকে বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সমস্ত মাধ্যম দ্বারা উৎস থেকে গন্তব্য পর্যন্ত ডেটা আদান প্রদান করা হয় তাকে কমিউনিকেশন মিডিয়া বলে যেমন কো এক্সেল টু স্টেট পেয়ার ফাইবার অপটিক কেবল সাধারণ টেলিফোন লাইন রেডিও ওয়েভ ও মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি আর নেটওয়ার্ক সাপোর্ট হচ্ছে কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ব্যবহারের জন্য যেসব হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার এবং ডেটা প্রয়োজন তাতে কি বলা হচ্ছে নেটওয়ার্ক সাপোর্ট এখন তাহলে আমরা যে আমাদের আজকের মোট পাঁচটি রিসোর্স পেলাম এই পাঁচটি রিসোর্সে প্রথমে আসে মানব সম্পদ তারপরে হার্ডওয়্যার রিসোর্স সফটওয়্যার রিসোর্স ডেটা এবং নেটওয়ার্ক এই পাঁচটি রিসোর্সের যে উদাহরণগুলো সেগুলো তোমরা বইয়ের সাহায্য নিয়ে আরো ভালোভাবে যদি একটু দেখো তাহলে বুঝতে পারবে আর এখানে পিপল মানব সম্পদ যেটা আছে হার্ডওয়্যার আছে সফটওয়্যার আছে ডেটা আছে ইনফরমেশন প্রোডাক্টস বা যেটা আমরা কে বলছি নেটওয়ার্ক রিসোর্স এই সবগুলোরই একটা ডায়াগ্রাম আছে সেই ডায়াগ্রামটা বয়ে দেয়া আছে এবং এটা সুন্দরভাবে বুঝে পড়লে তোমাদের আরো বুঝতে সুবিধা হবে আর আমি আজকে আমার কম্পিউটার ত্রুটিগত কারণে তোমাদেরকে স্লাইডে বিষয়টা উপস্থাপন করতে পারলাম না স্লাইডে উপস্থাপন করতে পারলে বিষয়টা আরো ভালোভাবে তোমাদের বোধগম্য হতো তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা আমাদের আরো কিছু টপিক নিয়ে আসব এবং তোমাদেরকে আজকের ক্লাসে আমার সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং সবার সুস্থতা কামনা করছি এবং আমাদের নিয়ম কারণ গুলো আমরা সঠিক ভাবে মেনে চলছি অবশ্যই মেনে চলবো এবং আমাদের আশেপাশে সবাইকে মেনে চলতে বলবো সবাইকে নেক্সট ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি এবং যারা দেখো ক্লাস গুলো তারা অবশ্যই যদি কোনো সমস্যা মনে হয় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আর আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ